বললাম যে শুধুমাত্র বাইক না অন্যান্য যে বিজনেস গুলো আছে ওই বিজনেস এর ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আসলে হচ্ছে বাজেটটা দিব ডেইলি বাজেট দিব না লাইফ টাইম বাজেট দিব দেন হচ্ছে আমরা অ্যাড স্কেডিউলিং করব কিনা দেন হচ্ছে কি কি অডিয়েন্স আমরা সিলেক্ট করতে পারি এই সম্পর্কে আমরা আইডিয়া গুলো নিচ্ছিলাম এখানে স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল জি বলেন স্যার ক্লাসের বাইরে বুক কোশ্চেন না কোশ্চেনটা হলো আমাদের এই ক্লাসটা আমরা পিএড ক্লাস করছি না জি এই ক্লাসটা তো আমরা পিএড করছি কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন স্টুডেন্ট সেই ক্লাসগুলো ডাউনলোড করে ইউটিউবে পাবলিশ করছে সে ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন কে ইউটিউবে পাবলিশ করেছে আপনি কি দেখেছেন জি জি মোহাম্মদ নাজিবুল হাসান খান উনি কি আমাদের স্টুডেন্ট তিনি স্টুডেন্ট অবশ্যই আমাদের এখানে থেকে জয়েন হয়েছে আমাদের গ্রুপে লিংক শেয়ার করছে আচ্ছা আমাকে লিংকটা দেন তো এখন দিব হ্যাঁ এখন একটু দেন তো আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এই চ্যানেলটা কার তিনি কি আছেন আমাদের এইখানে ক্লাসে নাজিবুল হাসান খান আপনি কি জানেন উনি কে আমাদের গ্রুপে কে কে উনি নাম বলতে পারবেন না না ওনার ফেসবুক প্রোফাইল আছে আমার কাছে আচ্ছা তাহলে ওনার ফেসবুক প্রোফাইলটা আমাকে পার্সোনালি একটু পাঠায় হ্যাঁ দেখি আমরা আচ্ছা ঠিক আছে আমি ক্লাস শেষে আপনার মেসেজ আচ্ছা ঠিক আছে আমরা যেখানে ছিলাম আমরা গতদিন হচ্ছে দেখেছিলাম যে কিভাবে আমরা বিভিন্ন বিজনেসের জন্য আমরা অডিয়েন্সটা সিলেক্ট করি ঠিক আছে ওকে দেন হচ্ছে অডিয়েন্স সেগমেন্ট বা অডিয়েন্স সিলেক্ট আমরা কোন লেভেল থেকে করেছিলাম কেউ কে বলতে পারবেন এখন সিলেকশন লেভেলে যাই নাই আমরা আমরা জাস্ট ওভারভিউটা জানলাম আর কি কোন কোন অডিয়েন্সের জন্য কি কি বিজনেস অ্যাসপেক্ট হতে পারে না না এটা আমরা কোন লেভেল থেকে করেছিলাম হ্যাঁ এটা কি বলতে পারবেন আমি তিনটা লেভেলের কথা বলেছিলাম না এই তিনটা লেভেল বলেছিলেন হ্যাঁ আমরা অডিয়েন্সটা সিলেক্ট করেছিলাম হ্যাঁ ক্যাম্পেইন বলেছেন একটা অ্যাড সেট বলেছেন একটা অ্যাড বলেছেন আচ্ছা তাহলে অডিয়েন্স সেট এ রাইট कारण हमेशने टार्गेट कर কেউ কিছু বলছেন আচ্ছা ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনি পারতপক্ষে ওপেন রাখেন এই ভাই আমার এর আগের স্টেপে দুইটা কোশ্চেন ছিল ক্যাম্পেইন লেভেলে 
জি বলেন কোশ্চেনটা তো হলো আপনি দুইটা জিনিস স্কিপ করে গেছেন একটা হচ্ছে ক্যাটাগরি আর হচ্ছে এবি টেস্ট এটা কি আমরা এখন জানবো না পরে পরে জানবো এটা ওকে তো মনে করিয়ে দিবেন আমরা পরে এই জিনিসগুলো জেনে দেব আচ্ছা এখানে ল্যাঙ্গুয়েজে বিষয়টা আপনারা ওপেন রাখবেন ওপেন রাখলে যে সুবিধাটা হচ্ছে আপনি যখন একটা অ্যাড ক্যাম্পেইন করেন ওই এরিয়াতে ধরেন এরকম অনেক সময় হয় যে আমি আসলে আপনার হচ্ছে আমি ইংলিশ কন্টেন্টও আমি পড়তে পারি বাংলা কন্টেন্টও আমি পড়তে পারি বাট আমার প্রোফাইলটা সিলেক্ট করে রেখেছি সাপোজ ইংলিশ হিসাবে সেই ক্ষেত্রে আমার যদি বাংলা কন্টেন্ট আসে আমি কিন্তু সেটা পড়তে পারছি কিন্তু এখানে যদি আপনি স্পেসিফাই করে দেন ইংলিশ অথবা বাংলা শুধুমাত্র ইংলিশ প্রোফাইল প্রোফাইল যারা ওন করে যাদের প্রোফাইল ইংলিশ আছে তাদেরই শো করবে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে বাংলা যাদের প্রোফাইল আছে তারা কিন্তু এটা দেখতে পারবে না তো আপনি এটা ওপেন করে দিলে আসলে সবাই দেখতে পারে আর যদি আপনি এখানে সিলেক্ট করে দিতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে সবগুলো ল্যাঙ্গুয়েজই কিন্তু আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে কারণ এবং অবভিয়াসলি ইংলিশটা রাখা লাগবে কারণ আমরা ফেসবুক কিন্তু নর্মালি ইংলিশে ইউজ করি বাংলায় খুব কম মানুষই ইউজ করি সো ইংলিশ রাখতে পারেন বাংলা দিতে পারেন এই দুইটা দিয়ে দিতে পারেন বেটার হয় আপনি কোনো কিছুই সিলেক্ট করলেন না তো সবাই এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছে হ্যাঁ এরপরে আসি আমরা প্লেসমেন্টে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আসলে ডিফারেন্সটা কিন্তু এই প্লেসমেন্ট থেকেই ক্রিয়েট হয় যে আপনি একটা অ্যাডভান্স অ্যাডভার্টাইজিং করছেন এটার ডিফারেন্সটা নর্মাল অ্যাডভার্টাইজিং এর সাথে অ্যাডভান্স অ্যাডভার্টাইজিং এর ডিফারেন্সটা কয়েকটা জায়গায় তৈরি হয় বাট এই প্লেসমেন্টে খুব ভালোভাবে তৈরি হয় এখন আমরা দেখি যে প্লেসমেন্ট জিনিসটা আসলে কি প্লেসমেন্টটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডটা আমরা কোথায় দেখাতে চাচ্ছি যেমন ধরেন আমরা যখন প্রোফাইলে আসি আমরা বিভিন্ন জায়গায় অ্যাড দেখি যেমন এইখানে প্রোফাইলে নিউজ ফিডের মধ্যে আমরা অ্যাড দেখি তারপরে আমরা যখন স্টোরিতে যাই স্টোরিতে অ্যাড দেখি রিলসের মধ্যে অ্যাড দেখি অনেক সময় যখন আমরা মেসেজ পড়ি মেসেজে দুই তিনটা দেখবেন যে দুই তিনটা মেসেজের নিচে স্পন্সার্ড মেসেজ একটা অপশন থাকে হ্যাঁ সেখানে আমরা স্পন্সার্ড মেসেজ দেখি আমরা যখন ধরেন নাটক সিনেমা দেখি আপনার হচ্ছে ভিডিও দেখি তখন কিন্তু আমরা বিভিন্ন অ্যাড দেখি আমরা বিভিন্ন আর্টিকেলের মধ্যে ফেসবুকে দেখবেন যে প্রথম আলো বা নিউজ পোর্টাল যেগুলো আছে ওই নিউজ পোর্টালগুলোর যে পোস্টগুলো আছে ওইগুলোতে ক্লিক করলে কিন্তু একটা আর্টিকেল ওপেন হয় এটাকে বলা হয় আর্টিকেল সো এই আর্টিকেলের মধ্যেও অ্যাড দেখা যায় আবার হচ্ছে আপনার মার্কেট প্লেসের মধ্যেও प्रश्न करेसबुक प्रोडक्ट पार्चेस कर सबाई तो अपनारा कि भिडियो जो अपारा देखें धरें मोशारूफ करीम एक भिडियो देखें अपनी ओ समय जो भिडियो एडटा आसे अपन सामने ओ एडे क्लिक कर कि कखो को प्रोडक्ट पार्चेस कर मन हमारे তেমন কোন লাভ হচ্ছে না লাভ অবভিয়াসলি হয় সেটা কোন ক্ষেত্রে হয় মানে কোন বিষয় হয় সেটা আমি পরে বলবো বাট আমাদের কোনো সেলস জেনারেট হচ্ছে না সেম ভাবে আমাদের ধরেন যে আর্টিকেলের মধ্যে যে অ্যাডগুলো আসে বা স্টোরির মধ্যে যে অ্যাডগুলো আসে ওইগুলোতেও আমরা নর্মালি এখন হয়তো বা একটু ইউজ টু হচ্ছে মানুষ পারচেস করছে কিন্তু স্টোরি বা রিলের মধ্যে যে অ্যাডগুলো আসে এগুলো থেকেও আমরা সেলস আমরা আমরা প্রোডাক্ট পারচেস করি না হ্যাঁ অথবা আমাদের আপনার হচ্ছে এইখানে দেখেন দুইটা অ্যাড দেখাচ্ছে এই যে স্পন্সার্ড অ্যাড দেখতে পাচ্ছেন আমার কার্যটা আপনি একটা টি শার্ট বিক্রি করেন আপনার বিজনেসটা হচ্ছে টি শার্ট বিক্রি করেন হ্যাঁ 
সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা টি শার্টে আপনার ধরেন একশো টাকার প্রফিট হয় বাট এই একশো টাকার প্রফিট করার জন্য আপনি যখন এই অ্যাডভান এইখানে অ্যাডভান্টেজ প্লেসমেন্ট সিলেক্ট করেন তখন ফেসবুক যেটা করে সব জায়গায় আপনার অ্যাডটা দেখায় আপনার অ্যাডটা মোশারফ করিমের নাটকের মধ্যে দেখায় আপনার অ্যাডটা আপনার হচ্ছে স্টোরির মধ্যে দেখায় রিলসের মধ্যে দেখায় এই জায়গাগুলোতে দেখায় সব জায়গায় দেখায় বাট আমরা জানি যে আমরা শুধুমাত্র প্রোডাক্ট পারচেস করি হচ্ছে নিউজ ফিড থেকে রাইট এই যে নিউজ ফিডে যে সেন্ড মেসেজ লেখা থাকে আমরা যদি কখনো কোথাও থেকে প্রোডাক্ট পারচেস করে থাকি সেটা কিন্তু নর্মালি এখান থেকেই আমরা পারচেস করি কারণ এই জিনিসটাকে আমরা ট্রাস্ট করি আমরা অভ্যস্ত কিন্তু এইখানে আমরা ক্লিক করি না সব জায়গায় আমরা ক্লিক করতে ভয় পাই হ্যাঁ মনে হয় যে এখানে ক্লিক করলে আমার কোনো জায়গায় নিয়ে যাবে হ্যাঁ যে এখান থেকে আমি আর ব্যাক করতে পারবো না সো এই প্লেসমেন্টটা আপনাকে বুঝতে হবে আপনি যখন একটা টি শার্ট বিক্রি করার জন্য আপনি ক্যাম্পেইন করছেন যেখানে আপনার একশো টাকার প্রফিট হয় আপনার ম্যাক্সিমাম একশো টাকা মার্কেটিং বাজেট থাকে আপনি যদি সব জায়গায় অ্যাডটা দেখাইতে চান আপনার টাকাটা ফেসবুক ওইভাবে সব জায়গায় দেখিয়ে টাকাটা খরচ করে ফেলবে কিন্তু আপনার সেলটা প্রপারলি জেনারেট হবে না আপনি যদি এই ধরনের প্রোডাক্ট আপনি বিক্রি করতে চান তাহলে অবভিয়াসলি আপনাকে যে কাজটা করতে হবে যেই প্লেসমেন্টগুলোতে সেলস বেশি আসে হ্যাঁ সেই প্লেসমেন্ট গুলোকে আপনাকে সিলেক্ট করে তারপরে আপনার অ্যাডভার্টাইজিং টা করতে হবে আমি যে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করেছি এটা কি বোঝা গিয়েছে বোঝা গিয়েছে জি বোঝা গিয়েছে জি জি স্যার বুঝতে পারছেন বুঝতে পেরেছেন এখন আমাকে বলেন তাহলে এই যে যে প্লেসমেন্ট গুলো আছে আমি একটু দেখাই তাহলে আরো বেশি ক্লিয়ার হবেন আপনারা जिंग আপনাদের একটু অন্যভাবে এক্সাম্পলটা দেয় আমি যদি ক্রিক ইনফোতে যাই আচ্ছা এইখানে দেখেন আমি ক্রিকবাজে গিয়েছি ক্রিকবাজ কিসের ব্লগ বলেন তো এখানে আমরা হচ্ছে ক্রিকেটের বিভিন্ন নিউজ দেখতে পারি রাইট এইখানে দেখেন এই যে বায়োস্কোপ বায়োস্কোপ জিনিসটা কি বলতে পারবেন এটা হচ্ছে আপনার জিপির একটা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম রাইট সো এই বায়োস্কোপ হচ্ছে গ্রামীণ ফোনের একটা হচ্ছে কোম্পানি আর এটা হচ্ছে ক্রিকবাজ এই এই ক্রিকবাজের মধ্যে এই বায়োস্কোপের এই অ্যাডটা কিভাবে আসছে কেউ কি বলতে পারবেন তুশার আপনি বাদে অন্য অন্য কেউ বলেন ওকে স্যার গ্রামিন ফোন স্পন্সর স্পন্সর করেছে কাকে গ্রামিন ফোন ক্রিকবাজ কোম্পানির সাথে স্পন্সর করেছে ওই স্কোপে বোঝা যাচ্ছে না ভাই আপনার কথা 
মানে ভাগ করে দিছে আর কি গ্রামীণ ফোন মূলত গুগল এর কাছে আর গুগল করছে ওটা পরে আসলে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ওটা প্রকাশ করতেছে আচ্ছা এখানে মূলত তিনটা কোম্পানি আছে ক্রিক বাস একটা কোম্পানি গুগল একটা কোম্পানি গ্রামীণ ফোনের বায়োস্কোপার একটা কোম্পানি সো তিনটা কোম্পানির একটা কানেকশন বিল্ড হয়েছে কানেকশনটা কিভাবে আমি বলি এখানে ক্রিক বাস হচ্ছে যে ওয়েবসাইটটা আছে এই ওয়েবসাইটে কিন্তু গুগলের কোনো অথরিটি এইখানে কিন্তু নাই গুগল কিন্তু চাইলে এখানে অ্যাড দেখাইতে পারে না পারে না না গুগল এখানে চাইলে অ্যাড দেখাতে পারে না হ্যাঁ আবার বাইস্কোপও এই ক্রিক বাস ওয়েবসাইটে এখানে অ্যাড দেখাতে পারে না সো এখানে একটা নেগোসিয়েশন হয়েছে প্রথম নেগোসিয়েশনটা হয়েছে ক্রিক বাস আর গুগল অ্যাডের সাথে হ্যাঁ ক্রিক বাস যেটা করেছে ক্রিক বাস গুগলকে বলছে দেখো আমার এই ওয়েবসাইটে অনেক মানুষ ভিজিট করতে আসে হ্যাঁ সো তুমি তোমার যেহেতু একটা অ্যাডভার্টাইজিং প্ল্যাটফর্ম আছে তুমি চাইলে আমার ওয়েবসাইটে যে ট্রাফিকগুলো আসে যে মানুষগুলো আসে এদেরকে অ্যাডভার্টাইজিং দেখাইতে পারো এটা নেগোসিয়েশন কার কার হয়েছে ক্রিক বাস আর গুগল অ্যাডসের হ্যাঁ সো গুগল অ্যাডস এটা অ্যাপ্রুভ করেছে এবং গুগল অ্যাডসে যেই কোম্পানিগুলো অ্যাড দেয় হ্যাঁ ধরেন গুগল অ্যাডসে তো আমাদের সব কোম্পানিগুলো অ্যাড দেয় গ্রামীণ ফোন দেয় বাংলা লিঙ্ক দেয় যত কোম্পানি আছে আমাদের দেশীয় সব কোম্পানি অ্যাড দেয় সো ওই কোম্পানিগুলো গুগলকে অ্যাড দিয়েছে এবং অ্যাডের ইন্টারেস্ট বেজ হিসাবে যারা ক্রিকেটে ইন্টারেস্টেড সেই সব মানুষদেরকে বা স্পেসিফিক যে বিষয়ে ইন্টারেস্টেড সেই বিষয়ে অ্যাডের জন্য প্লেস করে দিয়েছে সো এই অ্যাডগুলো গুগল আবার ক্রিক বাজে এসে প্লেস করছে কারণ ক্রিক বাজের সাথে গুগলের একটা নেগোসিয়েশন হয়েছে এই নেগোসিয়েশনটার নাম হচ্ছে অ্যাডসেন্স গুগল অ্যাডসেন্স আমরা কি গুগল অ্যাডসেন্স এর নাম শুনেছি জি জি স্যার শুনেছি সো এটার নাম হচ্ছে গুগল অ্যাডসেন্স এখানে আমরা গুগলের অ্যাড দেখতে পাচ্ছি বাট এই নেগোসিয়েশনটা যদি এই ক্রিক বাজের এই নেগোসিয়েশনটা যদি গুগলের সাথে না হয়ে ফেসবুকের সাথে হতো তাহলে সেটা হতো যে এই ক্রিক বাস প্ল্যাটফর্মটা ফেসবুকের অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক আমরা কি বুঝতে পারছি এখানে গুগলের অ্যাডটা না হয়ে এরকম হতো যে মেটার অ্যাড বা ফেসবুকের অ্যাড হ্যাঁ ক্রিক বাস মনে করলো যে আমি গুগলকে দিয়ে আমি আমার ওয়েবসাইটে অ্যাড দেখাবো না আমি অ্যাড দেখাবো ফেসবুকের মাধ্যমে সো ফেসবুকেরও এরকম অনেক ওয়েবসাইট আছে অনেক অ্যাপ আছে যেখানে ফেসবুক তার অ্যাডটা ডিস্ট্রিবিউট করে এই জায়গাগুলো এই প্ল্যাটফর্মগুলোর নাম হচ্ছে অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক ফেসবুকের অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক আমরা কি বুঝতে পারলাম কে বুঝতে পারি নাই বলেন তো আচ্ছা আমরা অডিয়েন্স নেটওয়ার্কটা বুঝতে পারলাম একটু আনমিউট করে দেন আচ্ছা এইখানে আমরা প্লেসমেন্ট গুলো দেখি প্রথম প্লেসমেন্ট হচ্ছে ফিড সো ফিড আমরা সবাই চিনি আমরা আর্লি একটু আগে যেটা বললাম যে আমরা ফিড থেকে আসলে প্রোডাক্ট পারচেস করতে বা যে কোনো অ্যাডের সাথে ইন্টারাক্ট করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি সো এইখানে ফেসবুকের ফিড ইনস্টাগ্রামের ফিড তারপরে আদার্স কিছু ফিড আছে যেমন ফেসবুক মার্কেট প্লেস প্লেসকেও এরা ফিড হিসাবে কাউন্ট করছে ইনস্টাগ্রাম এক্সপ্লোর ইনস্টাগ্রাম এক্সপ্লোর কি জিনিস আমরা কি জানি আচ্ছা ইনস্টাগ্রাম এক্সপ্লোর হচ্ছে আমরা যখন ইনস্টাগ্রামের কোন একটা ইমেজে ক্লিক করি দেখবেন যে ইমেজটা যখন আপনি স্ক্রোল করেন সাইডে স্ক্রোল করেন তখন কিন্তু আরও ইমেজ আসে নতুন যে ইমেজগুলো আসে এই এই জিনিসটার নাম হচ্ছে এক্সপ্লোর হ্যাঁ একটা ইমেজের মধ্যে আরও রিলেভেন্ট আরও অনেক ইমেজ আপনি দেখতে পান যেটা কিন্তু ফেসবুকে হয় না সো এই জিনিসটার নাম হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম এক্সপ্লোর সো এইগুলো আমরা বুঝলাম দেন হচ্ছে স্টোরিজ স্টোরিজ রিলস কি জিনিস আমরা জানি এই যে এখানে দেখেন দেখাচ্ছে লম্বাটে ধরনের 
হ্যাঁ এটা যদি ভিডিও হয় এটার নাম হলো রিলস আর এটা যদি স্ট্যাটিক ইমেজ হয় তাহলে এটার নাম হচ্ছে স্টোরিজ আমরা কি বুঝতে পারছি দেন হচ্ছে এটা হচ্ছে ইন স্ট্রিম অ্যাড বা যে অ্যাড গুলো আসে লাইভ অ্যাড আসে বা হচ্ছে যে অ্যাড আপনার লাইভ ভিডিও আসে বা যে ভিডিও আসে সেই ভিডিওর মধ্যে যদি আপনি অ্যাড দেখাতে চান এটা হচ্ছে ইন স্ট্রিম অ্যাড ফর ভিডিও অ্যান্ড রিলস বুঝতে পারছি দেন হচ্ছে সার্চ হ্যাঁ সার্চে অ্যাডটা দেখি সার্চের অ্যাডটা কীরকম এই যে আপনি যখন ফেসবুকে কোনো কিছু সার্চ করেন তার নিচে এই ধরনের স্পন্সার্ড অ্যাড চাইলে ফেসবুক দেখাতে পারে এটা হচ্ছে সার্চ অ্যাড দেন মেসেজ অ্যাড তো আমরা বুঝতেই পারলাম এই যে আমরা যখন ইনবক্সে দেখি দুই তিনটা মেসেজের পরে এরকম স্পন্সার্ড অ্যাড আসবে দেন আর্টিকেল আর্টিকেলটা হচ্ছে আমরা বললাম ওই যে প্রথম আলো বা নিউজ পোর্টাল টাইপ যে ওয়েবসাইটগুলো আছে ওয়েবসাইটের যে ফেসবুক পেজ আছে এই পেজে কিন্তু চাইলে আপনার যে পোস্ট আছে পোস্টের সাথে হচ্ছে পোস্টে ক্লিক করলে আমরা কিন্তু অনেক সময় আর্টিকেল দেখি হ্যাঁ অর্থাৎ আর্টিকেল হিসাবে পোস্ট করা যায় নিউজ নিউজের যে পেজগুলো আছে ওইখান থেকে সো এটা হচ্ছে আর্টিকেল দেখবেন যে অনেক কথাবার্তা লেখা আছে মাঝখানে একটু গ্যাপ ওই গ্যাপে অ্যাডটা প্লেস করবে দেন আবার কথাবার্তা থাকবে নিউজ পেপারে যেরকম থাকে আচ্ছা দেন অ্যাপ বুদ্ধিমানের কাজ হবে নাকি অবুদ্ধির কাজ হবে মনে হচ্ছে যখন আপনি সেলস ওরিয়েন্টেড ক্যাম্পেইন করেন তখন কিন্তু এই জায়গাগুলো ইফেক্টিভ না যেমন ধরেন আপনি একটা অ্যাপ থেকে গেম খেলছেন ওইটা ধরেন মেটার অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক মানে ফেসবুকের অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক আপনি খেলার মধ্যে যে অ্যাডটা আপনার আসলো এই অ্যাডটা কি আপনি ভালো চোখে দেখেন না খারাপ চোখে দেখেন খারাপ চোখে এখন তখন কি আপনার কোনো বাইং ইন্টেনশন থাকে যখন আপনি গেমটা খেলেন না বাইং ইন্টেনশন কিন্তু থাকে না যেটা হচ্ছে আপনি যে অডিয়েন্স এর কথা বললেন এরকম অডিয়েন্স কিন্তু আমরা সবাই না হ্যাঁ আমরা কিন্তু প্রতিদিন সবাই মিনিমাম পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা সোশ্যাল মিডিয়া ব্রাউজ করতেছি সো আমাদের এই এখানে কিন্তু প্রবলেম নাই আর এইখানে সব থেকে বড় কথা যে আমরা যে বাইন ডিসিশন হ্যাঁ এটা কিন্তু এই যে আমরা যখন ক্লিক বাজে আসি এখানে যে অ্যাডগুলো দেখি আমরা জাস্ট এটা দেখি আমরা জীবনে কিন্তু এইখানে ক্লিক করে কেউ পারচেস করেছি এইখানে আমার মনে হয় না ক্লাসের মধ্যে কেউ বলতে পারবে যে এইখানে আমি ক্লিক করে একটা প্রোডাক্ট পারচেস করেছি হ্যাঁ সো 
এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এই যে এখানে আমি ক্লিক করলাম অ্যাপেক্স প্রপার্টির ওয়েবসাইটে চলে গেলাম হ্যাঁ বাট এইখানে যে আমি কখনো পারচেস করেছি এটা কিন্তু আমরা কেউ বলতে পারব না সো এই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাডটা যদি সেলস ওরিয়েন্টেড হয় বা হচ্ছে আপনি যে প্রোডাক্টটা বিক্রি করছেন এই প্রোডাক্টে ধরেন আপনি একটা টি শার্ট বিক্রি করবেন পাঁচশো টাকায় এখানে আপনার প্রোডাক্টটা বানানোর কস্ট হচ্ছে তিনশো টাকা আপনার মার্কেটিং কস্ট হচ্ছে একশো টাকা আর একশো টাকা আপনি প্রফিট করেন তো এইখানে যদি মার্কেটিং কস্ট একশো টাকার জায়গায় যদি দেড়শো টাকা হয়ে যায় দুইশো টাকা হয়ে যায় আপনি কিন্তু প্রোডাক্টে কি প্রফিট করতে পারবেন না বাট আপনি এরকম করলেন এই সব জায়গায় অ্যাড দেখাইলেন সব জায়গায় মানুষ টি শার্ট দেখলো কিন্তু কেউ পারচেস করলো না হ্যাঁ তাহলে কিন্তু এটার জন্য আপনার একটা লস প্রজেক্ট তো এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি আপনার ক্যাম্পেইনটা যদি সেলসের জন্য হয় তাহলে অডিয়েন্স নেটওয়ার্কটা আপনি বন্ধ করে দিতে পারেন দেন হচ্ছে ইনস্ট্রিম যে অ্যাড আছে যে লাইভ ভিডিও গুলো আছে বা ভিডিও গুলো আছে ভিডিওর মধ্যেও আপনি অ্যাডটা বন্ধ করে দিতে পারেন হ্যাঁ সো ফাইনালি আপনার যেটা থাকবে সার্চও বন্ধ করে দিতে পারেন ইন আর্টিকেলও বন্ধ করে দিতে পারেন ফাইনালি আপনার যেই দুইটা জায়গায় এখন মোটামুটি ইফেক্টিভ আগে যেটা ছিল ফিডই শুধুমাত্র ইফেক্টিভ ছিল ফিড থেকেই আমরা পারচেস করতাম বাট হচ্ছে আপনার স্টোরি থেকে করতাম না এখন স্টোরি থেকেও স্টোরিতেও অনেক অডিয়েন্স আছে সো স্টোরিতেও আপনি চাইলে সেলস ওরিয়েন্টেড অ্যাডগুলো দিতে পারেন হ্যাঁ আমার বিষয়টা কি বুঝতে পারলেন সবাই যেমন দেখেন এইখানে যে আমি নিচ্ছি না কিন্তু যখন আমার প্রপার্টি কেনার দরকার হবে ফ্ল্যাট কেনার দরকার হবে তখন কিন্তু কথা আমার মনে পড়বে হ্যাঁ কারণ ও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আমি যখন আমি ফেসবুক বন্ধ করে আমি ক্রিক বাজে যাচ্ছি তখন ওদের অ্যাড দেখছি আমি ক্রিক বাজ বন্ধ করে যখন ইনস্টাগ্রামে যাচ্ছি তখন অ্যাড দেখছি আবার ওইটা বন্ধ করে যখন ম্যাসেঞ্জারে যাচ্ছি তখন ও অ্যাড দেখছি মানে ও অ্যাড দেখাইতে দেখাইতে আমাকে মানে পাগল বানাই ফুলছে হ্যাঁ সো ও যতই আমাকে পাগল বানাক কিন্তু আমার যখন ওই প্রোডাক্টটা দরকার হবে আমি কিন্তু ওকেই নক করব হ্যাঁ কারণ আমি আমার ওই প্রোডাক্টটা দরকার হওয়ার সময় আমার শুধুমাত্র ওর নামই মনে পড়বে তখন কিন্তু এই জিনিসগুলো ইফেক্টিভ এবং বিশেষ করে যেই প্রোডাক্টগুলো ভ্যালুয়েবল প্রোডাক্ট হ্যাঁ যেই প্রোডাক্টগুলো আসলে এক ক্লিকে মানুষ কেনে না যেমন একটা টি শার্ট আপনি নিউজ ফিডের মধ্যে দেখলেন আপনার কিন্তু টি শার্টটা যদি পছন্দ হয় দামটা রিজনেবল হয় আপনি কিন্তু ওটা দেখার চেষ্টা করেন না যে এটা আমি আগে দেখেছি কি না বা এটা অথেন্টিক কোনো কোম্পানি কি না আপনি জাস্ট ওকে মেসেজ করে বলেন যে আমার এটা লাগবে তো আপনাকে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে দেয় ব্যাস আপনার ওইখানে ওইখানেই কাজ শেষ বাট আপনি যদি একটা ধরেন ফ্ল্যাট কিনতে চান বা আপনি যদি একটা গাড়ি কিনতে চান হ্যাঁ তাহলে কিন্তু ওই যে প্রপার ফানেলিং এবং ফানেলিং এর সাথে এই যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্লেসমেন্টে আপনাকে অ্যাড দেখিয়ে দেখিয়ে আপনাকে কনভার্ট করা আপনাকে নার্চার করা এই জিনিসটা কিন্তু তখন দরকার হবে তো আমরা এই প্লেসমেন্টের বিষয়টা আর কি বুঝেছি যে কখন আমি কোন জায়গায় দেখাবো একটা জি স্যার যেমন হচ্ছে আমি যদি একজনকে গাড়ি বিক্রি করতে চাই গাড়ির ক্ষেত্রে আমি সব জায়গায় প্লেসমেন্ট দিতে পারছি কারণ একটা গাড়ির দাম ধরেন বিশ লাখ টাকা এইখানে যদি আমার দুই লাখ টাকা খরচও হয় সব প্লেসমেন্টে অ্যাড দেখি আমার তো কোনো লস নাই 
এতে যেটা হবে ধরেন ও যে গাড়ি কিনবে সে ধরেন ফেসবুক স্ক্রল করছে সেইখানেও দেখবে দেন হচ্ছে তুষার সাহেব যেটা বললেন যে আপনার হচ্ছে অনেকে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে না হ্যাঁ ওয়েবসাইট ইউজ করে সো সে কিন্তু ওয়েবসাইটে গিয়েও আমার অ্যাড দেখবে সো এইভাবে বিভিন্ন প্লেসমেন্টে যখন অ্যাডটা দেখবে যেহেতু আমার টাকার কোনো সমস্যা নাই সে কিন্তু প্রোডাক্টের বাজেট হচ্ছে মেইন হ্যাঁ অবভিয়াসলি বাট বাজেটটা কম থাকলে আপনি সেলস ওরিয়েন্টেড ক্যাম্পেইন এবং প্লেসমেন্ট গুলো এইভাবে আপনি সেট করতে পারছেন সবাই ক্লিয়ার রাইট ক্লিয়ার স্যার আচ্ছা নেক্সট লেভেলে আমরা চলে যাই এইখানে আমরা মূলত আমাদের অ্যাডটা সিলেক্ট করব আমরা যেই জিনিসটা আমাদের কাস্টমারকে দেখাতে যাচ্ছি সেটা মূলত এখান থেকে সিলেক্ট করব সো এখানে এইখানে দেখেন ইনস্টাগ্রামটা আমাকে কানেক্ট করতে বলছে কারণ হচ্ছে আমরা ইনস্টাগ্রামকে একটা প্লেসমেন্ট হিসাবে একটা প্ল্যাটফর্ম হিসাবে সিলেক্ট করেছি বাট আমার এই পেজের সাথে কোনো ইনস্টাগ্রাম সিলেক্ট করা নাই সিলেক্ট কানেক্ট করা নাই সেক্ষেত্রে আমি কি করব এটাকে আমরা একটু বন্ধ করে দিই হ্যাঁ আচ্ছা এইখানে অ্যাড সেট আপে যখন আমরা আসব এইখানে অ্যাডটা আমরা তিনভাবে ক্রিয়েট করতে পারছি হ্যাঁ সো প্রথম যে অপশনটা আমি দেখাবো সেটা হচ্ছে ইউজ এক্সিস্টিং পোস্ট অর্থাৎ আমি যে পেজের জন্য অ্যাডভার্টাইজিং করতে চাচ্ছি সেই পেজে ক্লাস কি শেষ ওদের ক্লাস শেষ আচ্ছা আমার তো লেট হবে নয়টা বাজবে রাজবাড়ি যাবে আজকে আচ্ছা যা তাইলে আমার তো নয়টা বাজবে আচ্ছা সো এখানে আমরা অ্যাড ক্রিয়েট করব সেই ক্ষেত্রে এখানে ইউজ এক্সিস্টিং পেজ পোস্ট যদি আমরা ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে আমার যে পেজের জন্য আমি অ্যাডটা রান করতে চাচ্ছি সেই পেজের মধ্যে যেই পোস্টগুলো অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে সেটার উপর বেস করে আমি অ্যাডভার্টাইজিংটা করতে পারছি ঠিক আছে অ্যাডভার্টাইজিংটা করতে পারছি সো এইখানে যখন আমি সিলেক্ট করছি সিলেক্ট সিলেক্ট করলে আমার পেজে যত পোস্ট দেয়া আছে এই পোস্টগুলা থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করে কিন্তু আমরা ক্যাম্পেইনটা করতে পারছি ধরেন আমি এই এই ক্যাম্পেইনটা করব এই পোস্টটাতে আমি ক্যাম্পেইন করব সো এটা কিন্তু পসিবল বুঝতে পেরেছেন এখানে পোস্টটা চলে আসলো এখানে আমরা চাইলে আমরা যে কল টু অ্যাকশনটা আছে এটাও আমরা চেঞ্জ করতে পারি আমি অন্য একটা পেজ দিই তাহলে ভালো হবে এখানে দেখেন এই কল টু অ্যাকশন বাটন হিসাবে মেসেজ আছে এটাকে আমরা চেঞ্জ করে অন্য কিছু দিতে পারছি হ্যাঁ বাট আপাতত এটাই থাক বাট এইখানে কিন্তু নতুন করে আমাদের কিছু লেখা লাগছে না এটা যে পোস্টটা আছে ওই পোস্টে অটোমেটিক চলে এসেছে এটা জাস্ট আমরা পাবলিশ করলে আমার যদি পেমেন্ট মেথড অ্যাড করা থাকে তাহলে কিন্তু অ্যাডটা রান হয়ে যাবে আমরা কি বুঝতে পারলাম এই যে ইউজ এক্সিস্টিং পোস্টটা मानुष তো এটা কিভাবে করব এইখানে আগে যে মিডিয়া আছে এটা ডিলিট করে দেই আমাদের নতুন করে একটা ইমেজ এখানে অ্যাড করতে হবে ইমেজ অথবা ভিডিও যে কোনো যে কোনো কিছু আমি অ্যাড করতে পারি চাইলে মানে এইটাই আমি অ্যাড করি এ 
এবং এইখানে যে প্রাইমারি টেক্সট আছে এইখানে মূলত আমার যে ক্যাপশনটা আছে এটা কিন্তু আমি লিখব দেন হচ্ছে আমরা এইখানে একটা কল টু অ্যাকশন দিয়ে দিতে পারি कस्टमाइज करते তো আমরা যেখানে যে ইমেজটা দিতে চাই এখানে ধরেন আমি ইমেজটা চেঞ্জ করে দিতে পারি এখানে যে রিটেন রাইট সামথিং এখানে কিছু লিখে দিতে পারি এই অ্যাড গুলো মূলত দেখবেন যে আপনার 10 মিনিট স্কুলের কিছু কিছু অ্যাড আছে তো একটা ইমেজের উপর ক্লিক করলে অনেকগুলো ইমেজ ওদের যে কোর্স গুলো আছে এগুলো চলে আসে বা হচ্ছে এই ধরনের অ্যাড আর কারা চালায় 10 মিনিট স্কুলে মূলত চালাই সো এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট অ্যাড এক্সপেরিয়েন্সের অ্যাড বাট এই অ্যাডটা তো আমরা নরমালি চালাই নাই চালাই না সো আমরা যেটা করতে পারি এটা ড্রাইভ ট্রাফিকের জন্য করতে পারি হ্যাঁ ড্রাইভ ট্রাফিকের জন্য করতে পারি অথবা যদি আমি শুধুমাত্র মেসেজ ক্যাম্পেইন করতে চাই মেসেজ ক্যাম্পেইনও করতে পারি বাট আমরা যেহেতু অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করছি একটা বাইকের বাইকের প্রমোশনের জন্য সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনে আপনি চাইলে কোনো ধরনের বাটন না রেখেও কল টু অ্যাকশন বাটন না রেখেও আপনি আপনার যেই অ্যাডটা আছে এই অ্যাডটা কিন্তু করতে পারেন ঠিক আছে আপাতত আমি সেন্ড মেসেজটা দিই ঠিক আছে ওকে এই জিনিসটা কি বুঝতে পারলেন সবাই सिलेक्ट इमेज और ভিডিও সো এটা দিয়ে যদি আমরা দেখাই তাহলে আমাদেরকে একটা ইমেজ অ্যাড করতে হবে একটা প্রাইমারি টেক্সট অ্যাড করতে হবে এবং এখানে আমরা একটা কল টু অ্যাকশন বাটন আমরা অ্যাড করে দিতে পারি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল অ্যাড এর ক্ষেত্রে আমরা চাইলে এটাকে ইনস্ট্যান্ট এক্সপেরিয়েন্স অ্যাডও করতে পারি সেই ক্ষেত্রে এইখানে কোনো কল টু অ্যাকশন থাকবে না এখানে জাস্ট একটা ইমেজ থাকবে কল টু অ্যাকশনটা হবে হচ্ছে আপনার ইনস্ট্যান্ট এক্সপেরিয়েন্স যেটা হবে এটা ক্লিক করে যে ইন্টারফেসটা ওপেন হবে সেইখানে আমরা যে কল টু অ্যাকশন বা হচ্ছে ওইখানে বিভিন্ন ইমেজ বিভিন্ন টেক্সট আমরা অ্যাড করে দিতে পারবো ঠিক আছে আর হচ্ছে এখানে দেখেন এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ইমেজ আর ভিডিও দেন হচ্ছে আপনার আমাদের তো অনেক সময় এরকম হতে পারে যে আমার মাল্টিপল ইমেজ বা মাল্টিপল ভিডিও আমাকে একসাথে অ্যাডভার্টাইজিং করা লাগতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে আমরা ক্যারাসল অ্যাড দিয়ে আমরা সেই অ্যাডভার্টাইজিংটা দেখাতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারবো আমরা ম্যাক্সিমাম এখানে নয়টা অথবা দশটা ইমেজ অথবা ভিডিও আমরা পাশাপাশি রেখে অ্যাডভার্টাইজিংটা করতে পারবো এই অ্যাডের এক্সাম্পল হয়তো বা টেন মিনিট স্কুল বা হচ্ছে দারাজ বা আলিবাবা এই টাইপের কোম্পানিগুলো নর্মালি দিয়ে থাকে সো এইভাবে আমরা কিন্তু এটা সেট করতে পারবো জাস্ট আমাদের অ্যাড কার্ড করে করে আপনাকে নয়টা অথবা দশটা এরকম প্রোডাক্ট বা ইমেজ বা হচ্ছে ভিডিও আমাদের অ্যাড করে দিলে এইভাবে পাশাপাশি এই অ্যাডগুলো দেখাবে যেমন আমি এই যে দুইটা দেখাচ্ছি দেখেন পাশাপাশি অ্যাডগুলো চলে এসেছে হ্যাঁ তো এরকম আপনি নয়টা অথবা দশটা এখানে অ্যাড করতে পারছেন ইমেজও হতে পারে ভিডিও হতে পারে এটা কি ক্যারাজোল অ্যাড 
দেন কালেকশন অ্যাডটা কি কালেকশন অ্যাড হচ্ছে আপনার যদি ফেসবুক শপ থাকে হ্যাঁ শপে যে কালেকশন আপনার আছে সেই কালেকশন গুলো দিয়ে আপনি অ্যাডভারটাইজিং করতে পারছেন এটার নাম হচ্ছে কালেকশন অ্যাড তো আমাদের যেহেতু আপাতত শপ নেই এই জিনিসটা এখন আপাতত দেখানো পসিবল হচ্ছে না সো এটা আমরা বুঝলাম দেন হচ্ছে ইউজ ক্রিয়েটিভ মোকাপ সো এটা কে রকম এটা অনেকটা ইনস্টা ইনস্ট্যান্ট এক্সপিরিয়েন্সের মতো আপনি যখন মোকাপ ইউজ করেন মোকাপে আপনি অ্যাডটা যেভাবে সাজাবেন আপনি কাস্টমাইজ করবেন আপনার অ্যাডটা ওইভাবেই মানুষ এটা দেখতে পারবে ঠিক আছে যেহেতু আমার কোনো মোকাপ নাই এই সেহেতু আমরা এখন মোকাপটা দেখাতে পারছি না আমরা কি বুঝতে পারলাম বলেন তো জি বুঝতে পারছি অ্যাড করা যায় স্যার জি জি মোকাপটা কিভাবে অ্যাড করা যায় কে বলছে মোকাপটা অ্যাড করার অপশন তো এখানেই পাওয়ার কথা মোকাপ ইউ সি হিয়ার বিন আপনার এখানে তো দেখাচ্ছে কোথায় দেখাচ্ছে মোকাপ ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে ওই ইনস্ট্যান্ট অ্যাড এক্সপিরিয়েন্স এর মতো আপনি যেভাবে কাস্টমাইজ করে আপনার অ্যাডটা ই করবেন সেট আপ করবেন সেভাবেই আপনার অ্যাডটা দেখাবে যেরকম আমরা ইনস্ট্যান্ট এক্সপিরিয়েন্স এ দেখলাম ঠিক আছে আমরা কি বুঝতে পারলাম ওকে জি বুঝতে खुजे रिलयेबल আপনার কাস্টমার কিন্তু যে ইন্টারাক্ট গুলো করে যে কমেন্ট গুলো করে যে লাইক গুলো করে বা যে শেয়ার গুলো করে এটা কিন্তু আপনার পেজের মধ্যে থেকে যায় হ্যাঁ বাট আপনি যদি এই অ্যাড ম্যানেজারে আপনার অ্যাডটা ক্রিয়েট করে আপনি প্রমোট করেন সেটা কিন্তু আপনার পেজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না সেই ক্ষেত্রে আপনার পোস্টে অ্যাডের পোস্টে যদি এক হাজার কমেন্টও থাকে হ্যাঁ সো এটা কিন্তু আপনার পেজের মধ্যে শো হবে না হ্যাঁ সো এটা আপনার ভালো একটা অপরচুনিটি আপনি লুজ করছেন তবে কিছু কিছু ক্যাম্পেইনের ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন না আপনি আপনার পেজের যে পোস্টটা আছে ওই পোস্টটা দিয়ে ক্যাম্পেইন করতে পারেন না সেই ক্ষেত্রে তো আপনি আর আপনার আর কিছু করার থাকছে না দেন যদি আমি ক্রিয়েটিভ মোকাপ 
অথবা ইনস্ট্যান্ট এক্সপেরিয়েন্সের কথাই যদি আসি এই অ্যাড গুলো আসলে মূলত আমরা আমরা খুব বেশি ইউজ টু না সো এই অ্যাড গুলোর ক্ষেত্রেও রেজাল্টটা খুব বেশি ভালো আসে না তারপরেও যাদের যে সব কোম্পানির অনেক বেশি টাকা আছে এবং যাদের অডিয়েন্স গুলো এডুকেটেড হ্যাঁ সো এখানে আপনার অডিয়েন্সের উপরও ডিপেন্ড করবে হ্যাঁ যে আপনার অডিয়েন্সরা যদি ইনস্ট্যান্ট অ্যাড এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনার তারা হচ্ছে আপনার মেসেজটা আপনার কমিউনিকেশনটা যদি ওরা নিতে পারে তাহলে ইনস্ট্যান্ট অ্যাড এক্সপিরিয়েন্স বা ক্রিয়েটিভ মোকাপ দিয়ে আপনি অ্যাডভার্টাইজিং চালাইতে পারে বাট আপনার অডিয়েন্স যদি ওরকম হচ্ছে আপনার এডুকেটেড না হয় হ্যাঁ তাহলে আপনার মেসেজটাই যদি বুঝতে না পারে তাহলে আপনি যত অ্যাডভান্স লেভেলের ক্রিয়েটিভি তৈরি করেন বা অ্যাড তৈরি করেন আপনার আসল গোলটা কিন্তু ফুলফিল হবে না বুঝতে পারছেন আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন সো এখানে আমরা অনেক এক্সাম্পল দিলাম বাট আমাদের আসল এক্সাম্পলটা ছিল হচ্ছে আমরা বাইকের ক্যাম্প বাইকের কোম্পানির হচ্ছে অ্যাডটা প্রমোট করব সো এখানে অবভিয়াসলি আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা বাইকের একটা ভিডিও এখানে দিয়ে আমরা পাবলিশ করে দিতে পারি তাহলে বাইকের কোম্পানির যে অ্যাডটা আছে এটা কিন্তু সবার কাছে প্রমোট হবে আমরা বুঝতে পারলাম এরপরে আমরা এটা ক্লোজ করে দেই ক্লোজ করে দেই এটা কি আমরা জি এটা কি আমরা নতুন করে পোস্ট তৈরি করব বাইকের বাইকের অ্যাডের জন্য আমি আমি পার্সোনালি বলবো আমার যদি পেজের মধ্যেই যদি ভিডিওটা পোস্ট করা থাকে ওইটা দিয়ে ক্যাম্পেইন করাটাই ভালো বুঝতে পেরেছেন তবে আপনি চাইলে আগে থেকে যদি না থাকে তাহলে নতুন করে করব আগে থেকে না থাকলেও আপনি পেজে একটা পোস্ট করে সেটা দিয়েও আপনি ক্যাম্পেইন করতে পারেন আপনি ইনস্ট্যান্ট আপনি পেজে একটা পোস্ট করে সেটা দিয়েও আপনি অ্যাড ম্যানেজার থেকে ক্যাম্পেইনটা করতে পারেন ওটা কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ ওকে এরপরে আমরা আবার ক্রিয়েটে যাই এখন আমরা একটা ট্রাফিক অ্যাড ক্যাম্পেইন দেখি सेंड मेसेज फेसबुक সো এই যে বাইরে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে এই বাইরে নিয়ে যাওয়াটাকে হচ্ছে বলা হয় ট্রাফিক ক্যাম্পেইন কারণ হচ্ছে এই ফেসবুকের ভাষায় বা হচ্ছে হচ্ছে ওয়েবসাইটের ভাষায় আমরা যারা মানুষ আছি এদেরকে বলা হয় ট্রাফিক হ্যাঁ আমরা নর্মালি ট্রাফিক বলতে বুঝি হচ্ছে আপনার কি গাড়ি ঘোড়া বাট এই ফেসবুকের ভাষায় বা হচ্ছে ওয়েবসাইটের ভাষায় বা ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভাষায় যারা এই যে ফেসবুকে আসে বা ওয়েবসাইটে আসে যে মানুষগুলো আসে এই প্রত্যেককে বলা হয় এক একটা ট্রাফিক তো আমরা একজন ট্রাফিক হিসাবে যখন ফেসবুক থেকে আমরা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে চলে যাই হ্যাঁ ড্রাইভ ড্রাইভ হয়ে তখন সেটাকে বলা হয় ট্রাফিক ক্যাম্পেইন হ্যাঁ যেমন এইখানে দেখেন এই একটা অ্যাড এখানে 
ও আমাকে কিছু একটা দেখাচ্ছে এবং এখানে দেখেন ওদের একটা লার্ন মোর কল টু অ্যাকশন বাটন আছে এখানে ক্লিক করলে কিন্তু আমি ওর ওয়েবসাইটে চলে যাচ্ছি এইটা হচ্ছে মূলত ট্রাফিক ক্যাম্পেইন আমরা কি বুঝতে পারলাম জি স্যার জি বুঝতে পেরেছি জি বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এই ক্যাম্পেইনটাই এখন আমরা করে দেখব কারণ সবাই তো আর আমাকে হচ্ছে মেসেজ ক্যাম্পেইন করতে বলবে না অনেকে তো আছে তার ওয়েবসাইটে যাতে ট্রাফিক বাড়ে ওয়েবসাইটে যাতে ভিজিটর বাড়ে সেই জন্য আমাদের ক্যাম্পেইন করতে বলবে রাইট সো আমরা একটু ট্রাফিক ক্যাম্পেইন দেখি এখানে অবভিয়াসলি আমাদের যে বাজেট গুলো আছে বাজেট গুলো আমি আমার হচ্ছে আমার স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী আমি এখানে দিয়ে দিব দেন হচ্ছে নেক্সট এ যাব নেক্সট এ যে कन्भार्शन ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डेलिवर देखी देखें कैकटा अबशन आज লিংক ক্লিকস হচ্ছে আমাদের এই যে অ্যাডটা আছে এইখানে যদি কেউ ক্লিক করে তাহলে সেটাকে একটা কনভার্সন হিসাবে দেখাবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে লিংক ক্লিকস হ্যাঁ দেন কি আছে ল্যান্ডিং পেজ ভিউ এটা যদি আমরা সিলেক্ট করি তাহলে আমাদের ডেলিভারিটা হচ্ছে কি হিসাবে দেখাবে কনভার্সনটা সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র এইখানে ক্লিক করলেই হবে না ক্লিক করে সে এই পেজে ল্যান্ড করেছে এটা ফেসবুক কনফার্ম করবে সেটা হচ্ছে ল্যান্ডিং পেজ ভিউ হ্যাঁ দেন আর কি আছে আর আছে ডেলি ইউনিক রিচ হ্যাঁ অর্থাৎ আমি যে অ্যাডটা রান করছি এই অ্যাডটা রানের মাধ্যমে আমার কেউ এই এই কল টু অ্যাকশন বাটনে ক্লিক করুক আর না করুক বা কেউ এখানে ল্যান্ড করুক আর না করুক এই অ্যাডটা যদি এক হাজার মানুষের কাছে পৌঁছায় তাহলে সেটাকে একটা কনভার্সন হিসাবে ফেসবুক ধরবে এই জিনিসটার নাম হচ্ছে ইউনিক রিচ অর্থাৎ ফেসবুকের গোলটা থাকবে সে একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্টের পিপলের কাছে অ্যাডটা ডিস্ট্রিবিউট করবে এবং সেটার মাধ্যমে ও টাকা চার্জ করবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ডেইলি ইউনিক রিচ আর এটা হচ্ছে ইমপ্রেশন ইমপ্রেশন হচ্ছে সেম রিচের মতো যে এই অ্যাডটা আমি ডিস্ট্রিবিউট করব এবং ডিস্ট্রিবিউট করার পরে এক হাজার ইমপ্রেশন ফর এক্সাম্পল এক হাজার ইমপ্রেশন আসলে এক হাজার ইমপ্রেশনের উপরে আমি টাকা চার্জ করব এটা হচ্ছে কি আপনার ইমপ্রেশন বেস সো এখানে রিচ আর ইমপ্রেশন এর মধ্যে আমরা একটু পার্থক্যটা আমাদের জানতে হবে কেউ কি বলতে পারবেন রিচ আর ইমপ্রেশন এর মধ্যে পার্থক্যটা কি আমি যতটুকু স্টাডি করে বুঝলাম রিচ মানে হচ্ছে যে দেখছি আর ইমপ্রেশন মানে আমাদের এটা আমাদের আমাদের এটা তার কাছে পৌঁছাইছে এটাকে ইমপ্রেশন বুঝায় রিচ মানে ওইটা সে আমাদের এটা দেখছে আমরা বলি হচ্ছে একজন দেখলো মানে এক হাজার জন লোক দেখলে আমরা এক ইমপ্রেশন কাউন্ট করি না হচ্ছে না তুষার সাহেব আর কে বল আমি একটু বলবো তারা ভাই আমি একটু বলি রিচ হচ্ছে যে মানে কতজন ওই পোস্টটাতে ক্লিক করলো এইটা আর ইমপ্রেশন মানে কতজনের কাছে ওই পোস্টটা পৌঁছেছে এইটা আচ্ছা তাও হচ্ছে না আমি একটু বলে দেই রিচ মানে হচ্ছে কই অ্যাডটা কই গেল 
রিচ মানে হচ্ছে এই যে যে অ্যাডটা আমি রান করলাম এটা যদি একজন মানুষ একজন ইউনিক মানুষের কাছে একবার যায় যদি একবারও যায় হ্যাঁ বা দশবারও যায় এটাকে একটা রিচ বলা হবে হ্যাঁ এই যে আঞ্জুম তাহসির এই ব্যক্তির কাছে একবার গেছে বা দশবার গেছে তাহলে রিচ কয়টা হইছে একটা গেছে আপনি যতবারই দেখেন তার কাছে গেল কি না এইটাই হচ্ছে মূল ফ্যাক্টর কতবার গেল এইটা মূল ফ্যাক্টর নয় আচ্ছা হ্যাঁ রাইট এটা হচ্ছে রিচ আর ইমপ্রেশনটা হচ্ছে কতবার গেল ওইটা সহ কেউ যদি কেউ যদি এই অ্যাডটা যদি একটু দেখে একটু দেখে তাহলে কিন্তু সেটা কি হচ্ছে ইমপ্রেশন হচ্ছে ধরেন এটা কত সেকেন্ড এটা কত সেকেন্ড এটা ফেসবুক ডিসক্লোজ করে না এটা 1 মিলি সেকেন্ড হলো আই থিংক এটা কাউন্ট হয় হ্যাঁ সো আলাদা জিনিস এগুলো আমরা আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হবো আপাতত রিচ আর ইমপ্রেশন বুঝি ধরেন দশজন মানুষের কাছে দশবার একশো বার ডিস্ট্রিবিউট করা হলো এক একজন দশবার করে দেখলো তারপরে রিচটা কত দশ বা যদি দশজন একশো বার অ্যাডটা দেখে তাহলে ইমপ্রেশনটা কত হচ্ছে একশো বুঝতে পারছি আমরা ফেসবুক যেটা করবে ও এক হাজার মানুষকে দেখাবে কিন্তু এমন এক হাজার মানুষকে দেখাবে যারা তারা জীবনে কখনো লিঙ্কে ক্লিক করে নাই ভয়তে বুঝতে পারছেন এই যে এখানে যে লিংক আছে জীবনেও ক্লিক করে নাই তাহলে কি এটা আমার কি গোলটা কি সাকসেসফুল হচ্ছে না না তাহলে কি করব আমি তো চাই যে আমার ওয়েবসাইটে ও যাক বাট ও ফেসবুক রিচটা কনফার্ম করলো যে 1000 রিচ হইছে হ্যাঁ তোমার টাকা আমি কেটে নিছি বাট কেউ এখানে আমার ল্যান্ডিং পেজে গেল না তাহলে কি আমার লাভটা হলো তাহলে আমরা কোনটা দিতে পারি বলেন খরচটা অবশ্যই বাড়বে বাট এইখানে আমার কিন্তু হ্যাঁ সো এই ক্ষেত্রে আমরা ল্যান্ডিং পেজ ভিউ দিতে পারি বাট এইখানে দেখেন এই যে ডেলি ইউনিক রিচ ইমপ্রেশন এই জিনিসগুলো রেখেছে কেন রেখেছে আমি আপনাকে বলি এটা আপনার প্রোডাক্ট আপনার সার্ভিস আপনার অডিয়েন্সের উপর ডিপেন্ড করবে যদি এরকম হয় এই যে যে অ্যাডটা দেখাইছে হ্যাঁ এই যে কোম্পানি দেখাইছে এ যদি ধরেন ইমপ্রেশন বেস করত বা রিচ বেস করত আমি এই কোম্পানির যে অ্যাডটা আছে এটাতে আমি কিন্তু ইন্টারাক্ট করতাম কারণ হচ্ছে দেখেন এই যে অ্যাডটা ডিস্ট্রিবিউট করেছে এই কোম্পানি বা এই প্রোডাক্টটা কি আমার জন্য প্রয়োজনীয় এবং আমি যদি আমি অডিয়েন্স হিসাবে ওই লেভেলের এডুকেটেড হই তাহলে কিন্তু আমি এটাকে এমনি আমি কি করব ল্যান্ড করব অর্থাৎ বিষয়টা এরকম দাঁড়াচ্ছে আপনি যদি আপনার প্রোডাক্ট সার্ভিস এবং আপনি অডিয়েন্সের আপনার অডিয়েন্সের ব্যাপারে কনফিডেন্ট থাকেন যে আমি যে অ্যাডটা তৈরি করছি এইটা 
एड्डर मान भालो एवं आमर जो ऑडियंस आते तारे ये एड्डा जो दी एक हजार मानुष देखे एक हजार मानुषेर मध्य एक सौ जोन ये एड्डे क्लिक कोड़े अपना जो दी ये कॉन्फिडेंस लेवल टा थाके ताहोले अपनी इखने रीच बेस बा इम्प्रेशन बेस अपनी एड्डा रान कोट्टे पारे हैं इटा अपनी एक तो चैलेंज जो दी अपना वही कॉन्फिडेंस टा था के, बट अपना जो दी वो कॉन्फिडेंस टा ना था के, ताहुले अपनी ये टा के फेसबुक के रक्त से छेड़े थे, हैं? फेसबुक जेटा कोड बे वो अमोन ऑडियंस के खुजे बेर कोड बे, जे एटलिस्ट अपना लैंडिंग पेजे व्यू करा टा कॉन्फ्रम कोड बे, ठीक अच्छे? तो लैंडिंग पे� अबे की बुस्ता पढ़ चीं। जी। जी सर। सर तार मने ऑल पुटा का ही मने सक्सेस हर कुनो उपाय नहीं जा बुझला मार की। ऑल पुटा के सक्सेस हर उपाय आते हैं अपने ये जो यूनिक रीस दिए दीवन रीस दिए दिए अपना एडर क्वालिटी टा भालो करता होगे एवं अपना ऑडियंस के बुस्ता होगे जो ये ऑडियंस के ये एट्टा देखेंगे उधर ज मैंने एडर क्वालिटी टा भालो करता हूँ वैसा मुझे पता है क्वालिटी टा भालो तो थकता होगा भें एवं आपना ऑडियंस के बुस्त होगा भें आपना ऑडियंस की एक अच्छा कॉर्ड जोनो जोगो की ना हैं जो दी ऐरो कोम होए जैसे ना आपना ऑडियंस आशुले इटर इटर जोगो ना आपनी कॉन्फ्यूशन है अच्छा ना � अच्छा एट आम्रा बुझलाम एट आम्रा लैंडिंग पेज व्यू करें दी बा बाय डिफ़ॉल्ट लिंक क्लिक्स थकते पड़े लिंक क्लिक्स होच्छे एक है ने क्लिक कर रट्टा के ओ एम्फेसाइज कोट्चे फेसबुक बट होच्छे ओ एन्श्योर कर बेना जे लैंडिंग पेजे क्यों विजिट कोट्चे हैं बट लैंडिंग पेज व्यू ते होच्छे वो इटा ना क्लिक कर ले भी उकोड़ बना करना एक है ना क्लिक कोड़े देखा जाए जेते बारे और इंटरनेट वाफर कोटते से और एक है ना जाइते जाइते दस सेकंड लगे से बीस सेकंड ओ केटे बेर हुए आज से बुस्ते पर चल ताले शेटा क्लिक कर लैंडिंग पेज भी उकिन तय एक ना लैंडिंग पेज भी उक माने होते से फेसबुक को इटा कॉन्फ्रम कर बे जाओ तीस सेकंड हो जो दे लैंडिंग है आज ते शोमाई लगे इट इकन लैंड होले ही सुधम आत्रो इटा के काउंट कर बे बुस्ता पढ़ चाहे जी सर एक बार पहुंचे जाओ तो लैंडिंग पेज जी अच्छा एक है ना हमरा आशी एक है ना ए जीनिस गुल्लो एस यूज़ुअल हमरा तो जेनेची मोटा मोटी नेक्स्ट है आशी नेक्स्ट है हमारे रखों कास्टा होते हैं हमारे एक टा ऐड क्रिएट करा एक है ना यूज़ एक्जिस्टिंग टा वो यूज़ करते पड़ती क्रिएट ऐड करते पड़ती यूज़ एक्जिस्टिंग टा जो दी हम रख कोरी ताहोले जे कोनो एक टा ऐड नहीं हम रख एक है ना कॉल टू एक्शन टा एडिट करा ऑप्शन दिच्छे ना तो आमार पोस्टेज जो दी ऑलरेडी एक टे कॉल टू एक्शन ऐड करा था कि शेखेत्रे हमरे उड़ा रेडिट करते पार बोना शेखेत्रे हमरे आपा तो तो नो तो नेक टे ऐड क्रिएट कोडे देखी हाँ सेम पिक्चर दी नो तो नेक क्रिएट कर ले कि होगा ना जी हैं सभी बाप वीडियो दिए कौनो समुच्चय नहीं कौनो समुच्चय नहीं अपने कोट्टे पढ़ें बा आमी एक है ना थे के यूज़ एक्सिस्टिंग पोस्ट के कोट्टे पढ़ लाम ना कारण होते हैं और इसमें ऑल ऑलरेडी सेंड मैसेज एक टा कॉल्ड एक्शन दे आते हैं वो ही कॉल्ड एक्शन टा बट चेंज करा जाए ना अपनी चाहिए पेजर मध्य नोटों को एक टा वो ही सेम पोस्ट कोरे कोन कॉल्ड एक्शन सिलेक्ट ना कोरे इखने इखने ते के ऐसे जो दी कोरे ना होले अब रहा होगे ठीक अच्छे इखने देखने अमी एक टा पोस्ट क्रिएट कोरे ची इखने देखने कॉल्ड एक्शन तो इखने अमी अमार लैंडिंग पेजर पेस्ट आते हैं प्रोडक्टर पेस्ट आम रहे इखाने दिए दी था पड़ी ताहोले इखाने क्लिक करे सॉरी सॉरी आमर प्रोडक्टर पेज़ है उच्चल जाबे आम रे की बुस्ते पड़ लाम जी सर अच्छा तार माने जो दी आम रे पुर्तु में जो कुन पोस्ट कर बो तो अकुन जो दी कुनो एक ता बटन के एक्शन बटन हिजाबे माने सिलेक्ट कोरी 
আমরা প্রথমে কোনো কিছু সিলেক্ট করব না তাহলে পরবর্তীতে আমরা ইচ্ছা মতো আবার করতে পারবো ওই রাইট এটা চেঞ্জ করতে পারবো সো আমরা কি ট্রাফিক ক্যাম্পেইনটা বুঝতে পারলাম সবাই জি জি ভাই বুঝতে পারছি কে কে বুঝতে পারেন নাই বলেন তো পেরেছি বুঝতে যদি ওই কোনো ভিজিটর কে কেন্দ্র করে আর কি আচ্ছা ট্রাফিক ক্যাম্পেইনটা বুঝলাম আমরা এইখানে কিন্তু আমরা কিছু জিনিস মিস করে যাচ্ছি যেমন এই যে ট্রাফিক ক্যাম্পেইনটা আমরা করতে চেয়েছিলাম কাদেরকে যারা আমার 50% ভিডিও দেখেছে আমার অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনে ওদেরকে আমরা রিটার্গেট করে ট্রাফিক ক্যাম্পেইন করে আমাদের ওয়েবসাইটে নিতে চেয়েছিলাম বাট কিভাবে ওদেরকে রিটার্গেট আমরা করছি এটা কিন্তু এখন আমরা দেখছি না এটা আমরা পরবর্তীতে দেখব ঠিক আছে ওকে এখন আমরা ট্রাফিক ক্যাম্পেইনটা হয়ে গেল আমরা আমরা এখন একটু এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইন দেখি অর্থাৎ আমাদের ওয়েবসাইটে যারা ভিজিট করেছে আমাদের বাইকের ফিচার ফিচার দেখার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে যারা ভিজিট করেছে তাদেরকে আমরা এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইন দেখাবো তো এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইনের মধ্যে কি কি আছে আমরা একটু দেখি এখানে আমাদের বাজেটটা দিব বাজেটটা দিয়ে নেক্সটে যাই कन्भार्सिंगे আমাদের মেসেজিং অ্যাপে অর্থাৎ আমি এইখানে যে একটা অ্যাডটা দেখাবো সেটা যদি স্ট্যাটিক হয় বা ভিডিও হয় যেটাই হোক সেটা দেখে কেউ যদি ইন্টারাক্ট করে সেই ইন্টারাক্টটা কোথায় হচ্ছে মেসেজিং অ্যাপের মধ্যে হ্যাঁ আবার কোথায় হতে পারে অন এটা কি মেসেঞ্জার হতে পারে WhatsApp হতে পারে এই যে সবগুলো এই যে মেসেঞ্জার WhatsApp ওকে ওকে WhatsApp Instagram তিনটা হ্যাঁ तो মানে ক্রিয়েটিভ ক্লিক করলে এটা ক্রিয়েটিভ ক্লিক করে হতে পারে এখানে লাইক বাটনে ক্লিক করে হতে পারে কমেন্টে ক্লিক করে কমেন্ট করা করা হতে পারে শেয়ার বাটনে ক্লিক করা হতে পারে অর্থাৎ আমি যদি আমার কনভার্সনটা আমি অ্যাড এর মধ্যেই চাই অর্থাৎ আমি চাই যে আমার অ্যাড এর মধ্যেও ও রিঅ্যাকশন দিক অ্যাড এর মধ্যেও কমেন্ট করুক অ্যাড এর মধ্যে ও অ্যাডটা শেয়ার করুক সো এটাই হচ্ছে আমার কনভার্সন টার্গেট এবং এটা যদি কেউ করে তাহলে হচ্ছে সে কনভার্ট হচ্ছে আমরা কি বুঝতে পারলাম এটা সিলেক্ট করলে ফেসবুক এই জিনিসটাই করবে ও এমন মানুষের কাছে একটা নিয়ে যাবে যারা শুধুমাত্র কমেন্ট করবে যারা শেয়ার করবে যারা লাইক দিবে বুঝতে পারছি ওকে আচ্ছা দেন যদি আমি ওয়েবসাইট কনভার্সন দেই सेम অ্যাজ হচ্ছে আপনার ট্রাফিক ক্যাম্পেইন ট্রাফিকের মতো এই 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 হচ্ছে ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে বাট এইখানে আপনাদের একটা প্রশ্ন থাকতে পারে প্রশ্নটা এখনি আমি ক্লিয়ার করে দেই যে দেখেন এইখানে এই একটা থাক এখানে দেখেন অ্যাওয়ারনেস এ গেলে অ্যাওয়ারনেস থেকে কি কি আমরা কনভারশন নিতে পারছি সেটা হচ্ছে রিচ রিচ ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ভিডিও আবার ট্রাফিকে যে দেখেন ট্রাফিকেও কিন্তু কি আছে আপনার কনভারশন আছে ভিডিও 
पार्थक्य अच्छा सम्पर्केश दर्शक मैक्सिमाम भलो रेजल्ट पा दें दरकार होते अन एडा दरकार होते अने कस्टमार ही बोले एंगेजमेंट बस लगे जेमन लोकल किसार रेस्टुरेंट मैसेज 
মানুষ হচ্ছে খাবার দাবার সম্পর্কে ডিটেইলস জানবে এটা ওরা চায় না ওরা চেয়েছে যে ওদের যে খাবারের ছবি আছে খাবারের মেনুটা আছে এটা যাতে অনেক মানুষের কাছে যায় এবং অনেক মানুষ এখানে ইন্টারঅ্যাক্ট করে তো আমি লাইক কমেন্ট করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে তো আমি ওদের ক্যাম্পেইনটা ওইভাবেই আমি করেছিলাম তো সেই ক্ষেত্রে আপনি অন ইওর অ্যাডটা করতে পারেন আরেকটা এখানে দরকার হতে পারে সেটা হচ্ছে ফেসবুক পেজ সো ফেসবুক পেজটা কি এটা শুধুমাত্র স্পেসিফিক এই ক্যাম্পেইনটা করলে আপনার ফেসবুক পেজে মানুষ লাইক করবে এর মাধ্যমে আপনার ফেসবুক পেজের যে লাইক ফলোয়ার আছে এটা ইনক্রিজ হতে থাকবে আমরা কি বুঝতে পারলাম ও এখন আর ওই লাইক এর অপশনটা নাই আগে যেমন লাইক করা যেত না এখন লাইক এর অপশন আছে এখান থেকে হ্যাঁ আমরা একটু দেখি এখানে মেসেজিং অ্যাপে যদি আমরা যাই এই বাদ বাকি সব কিছু सेम হ্যাঁ फेसबुक सब जगह सब अबशन दिए रेखे কি হই আমরা কনফিউজড হয়ে যাই কিন্তু আমাদের কনফিউজড হলে কিন্তু হবে না এখানে সেন্ড মেসেজ থাকবে ঠিক আছে সো এটা আমরা বুঝতে পারলাম এটা যদি এটা সেন্ড মেসেজ ডিফল্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে আমি ওই যে ডেস্টিনেশন হচ্ছে জি এর জন্য আসছে জি এটা যদি আমরা অন ইওর অ্যাড দিতাম তাহলে করা লাগতো মনে হয় जी बुजते बोलते কি কার্ড অ্যাড করতে হবে এখানে কি যে কোনো ব্যাংকের যে কোনো কার্ড অ্যাড করে দিয়ে দিলে হবে না না ডুয়েল কারেন্সি ডুয়েল কারেন্সি ক্রেডিট কার্ড ডুয়েল কারেন্সি ক্রেডিট কার্ড ক্যান ডেবিট কার্ডে হবে না হবে ডুয়েল কারেন্সি হলে হবে ডেবিট কার্ডে হবে ডুয়েল কারেন্সি থাকলেই হবে আমি আপনাদের বলি আপনার যদি ভিসা কার্ড থাকে মাস্টার কার্ড থাকে আমেরিকান এক্সপ্রেস থাকে হ্যাঁ আপনার যদি এর বাইরে অন্য যে কোনো কার্ডই কার্ড থাকে কোনো সমস্যা নাই আপনার যদি ডেবিট কার্ড হয় সমস্যা নাই ক্রেডিট কার্ড হয় সমস্যা নাই প্রিপেইড কার্ড হয় কোনো সমস্যা নাই বাট আপনার যেটা হওয়া লাগবে সেটা হচ্ছে ডুয়েল কারেন্সি থাকতে হবে ডুয়েল কারেন্সি মানে আপনার ইউএসডি কারেন্সি থাকতে হবে সেখানে বুঝতে পেরেছেন যদি ইউএসডি কারেন্সি থাকে তাহলে আপনি ফেসবুকে অ্যাড চালাতে পারবেন কারণ ফেসবুক বাংলা টাকা কিন্তু চেনে না मिउटेशी 
বছরে বারো হাজার টাকার বেশি ইউএসডি খরচ করতে পারবে না অর্থাৎ ডলার খরচ করতে পারবে না সো এই নিয়মের কারণে আপনি যখন ডলার খরচ করেন তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা অনুমোদন আপনাকে নিতে হয় এই অনুমোদনটা নেওয়ার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার একটা পাসপোর্ট থাকতে হবে এবং এই পাসপোর্টের মাধ্যমে আপনি আপনার ব্যাংকে যে ব্যাংকে ডুয়েল কারেন্সি সাপোর্ট করে সেই ব্যাংকে যে ওই পাসপোর্টের উপর একটা সিল নিয়ে আপনি এই ডুয়েল কারেন্সিটা এনাবল করতে পারেন সো আপনারা যারা অ্যাডভার্টাইজিং করতে চাচ্ছেন আপনাদের অবভিয়াসলি একটা পাসপোর্ট থাকতে হবে এবং পাসপোর্টের এগেনস্টে আপনার হচ্ছে ডুয়েল কারেন্সি করে তারপরে অ্যাডভার্টাইজিংটা করতে হবে আমরা কি বুঝতে পারলাম পাসপোর্ট করা যাবে না পাসপোর্ট তো করা যায় না সম্ভবত এটা যদি আপনার বয়স কম হয় আঠারো কম হয় তাহলে মনে হয় এটা হবে আপনার অল্টারনেটিভ ওয়ে হচ্ছে আপনার যদি বিদেশে কেউ থাকে বন্ধু বান্ধব পরিচিত তাকে বলবেন পেমেন্ট করে দেওয়ার জন্য এটা একটা ওয়ে আর একটা ওয়ে আছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি ই ক্যাবের মেম্বার হন ই ক্যাব একটা দিচ্ছে দশ হাজার ডলার আপনার হচ্ছে এন্ডোর্সমেন্ট ছাড়া আপনি ই ক্যাবের মেম্বার হলে ওইটা আপনি স্পেন্ড করতে পারবেন আর তো আপাতত কোনো ওয়ে দেখি না আরেকটা ওয়ে হচ্ছে আপনি যদি ফ্রিল্যান্সিং করেন আপনার যদি বাইরে থেকে টাকা আসে পেওনিয়ারের মাধ্যমে পেওনিয়ার একটা আপনাকে মাস্টার কার্ড দেয় যেখানে ডলার থাকে সেটা দিয়ে আপনি অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারেন ফেসবুক কি পেওনিয়ার এলাও হ্যাঁ পেওনিয়ার থেকে তো হয় পেপাল থেকে হয় পেপাল পেওনিয়ার দুইটা থেকেই হয় আচ্ছা जटिल পেমেন্ট মেথডটা অবভিয়াসলি জটিল করে ফেলেছে এই জন্যই আসলে বেশি চ্যালেঞ্জ এবং এই জন্যই আপনার চাহিদা অনেক বেশি দেখবেন যে অনেক বড় বড় কোম্পানি তারা পেমেন্টের এই ইস্যুগুলো সলভ করতে পারে না এই জন্যই অ্যাজ এ মার্কেটার আপনাকে হায়ার করে যাতে আপনি এই প্রবলেমগুলো সলভ করে দিতে পারেন বুঝতে পেরেছেন জি বুঝতে পেরেছি স্যার হচ্ছে <laughs> এক একটা ব্যাংকের এক এক সমস্যা ইসলামী ব্যাংক আগে ভালো ছিল বাট ইসলামী ব্যাংক এখন আপনার এনডোর্সই করতে দিচ্ছে না হ্যাঁ ওরা বলতেছে যে ওদের ডলার নাই তো এক এক ব্যাংকের এক এক সমস্যা এগুলো তো আসলে এর পর থেকে আবার ওই ইসলামী ব্যাংকে আসার পর ওখান থেকে আপনার ওই যে সেলফি নামে নামে একটা অ্যাপ ছিল বুঝছেন জি জি ওইখানে একটা আপনার এই যে কাট পাওয়া যায় বলতেছে এটা দেই সব করা যাবে সম্ভবত আছে আমার জানা মতে 
ব্র্যাক ব্যাংক এইগুলোতে ডুয়েল কারেন্সি আছে এগুলোতে আপনারা কথা বললে আপনারা ডুয়েল কারেন্সি করে নিতে পারেন ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার ক্লাস কিসের আচ্ছা ক্লাস তাহলে আরেকটা টপিক ওই আপনার লিড জেনারেশনটা ধরতে হবে লিড জেনারেশনটা ধরলে তো স্যার এখানে একটা কোশ্চেন ছিল আমার জি বলেন স্যার আমি তো একটু পরে জয়েন করেছিলাম মানে এই যে পেজে কাজ দেখাচ্ছেন এই পেজটাই আমি বুঝতে পারি না এটা কি ফেসবুক পেজে নাকি গুগল পেজে কাজ করতেছেন এটা আপনি রেকর্ড ভিডিওটা একটু শুরু থেকে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন গত ক্লাস আর এই ক্লাস দুইটাই দেখতে হবে আপনার বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা আমরা কি একটু বলেন স্যার এই পেজটা মানে কি পেজে এটা ফেসবুকের অ্যাড ম্যানেজারের পেজ सस्पेक्ट আচ্ছা আমাদের সবারই মোটামুটি আইডিয়া আছে বাট এটা যদি একটু গুছিয়ে বলা যায় বা যদি একটু এক্সপ্লেন করে বলা যায় যে আপনার কোম্পানির তো একটা প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিস আছে যেটা আপনি বিক্রি করতে চাচ্ছেন রাইট সো এই বিক্রি আপনি যেই প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটা করতে চাচ্ছেন এই প্রোডাক্টটা কেনার মতো অ্যাবিলিটি রাখে কেনার মতো অ্যাবিলিটি রাখে বা সে কিনতে পারে এরকম সম্ভাবনা আছে হ্যাঁ আপনার প্রোডাক্টও হতে পারে অথবা আপনার সার্ভিস হতে পারে হ্যাঁ কেনার মতো অ্যাবিলিটি আছে বা সে কিনতে চাচ্ছে বা কিনতে পারে এরকম সম্ভাবনা আছে এরকম অডিয়েন্সের এরকম মানুষের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস যেটা দিয়ে আপনি পরবর্তীতে তার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমরা কি বুঝতে পারলাম ওকে ওকে জি বুঝতে পেরেছি যে ব্যক্তি আমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস কেনার অ্যাবিলিটি রাখে আমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস কেনার জন্য ইন্টারেস্টেড হতে পারে বা হচ্ছে আমি তাকে ইন্টারেস্টেড তৈরি করতে পারি হ্যাঁ 
এরকম যে তার সাথে ফারদার যাতে যোগাযোগ করা যায় ফারদার যাতে তার সাথে কন্টাক্ট করা যায় এই কন্টাক্ট ইনফরমেশনটা হচ্ছে ওই আমার কোম্পানির লিড এটা কি হতে পারে একটা ফোন নাম্বার হতে পারে এটা ইমেল অ্যাড্রেস হতে পারে এটা তার হচ্ছে বাসার অ্যাড্রেস হতে পারে হ্যাঁ সো এটা একটা কোম্পানির নাম হতে পারে একটা কোম্পানির ওয়েবসাইট হতে পারে যেমন আমি যদি একটা ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি অন করি সো আমার কাছে লিড হচ্ছে যে কোন একটা বিজনেসের ওয়েবসাইট কারণ সেই ওয়েবসাইটে আমি যে তথ্যগুলো পাবো সেইটা দিয়ে কিন্তু আমি সেই কোম্পানির সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবো তো এইখানে আমার আর কিছু লাগছে না শুধুমাত্র কোম্পানির ওয়েবসাইটটাই আমার জন্য কিন্তু লিড হিসাবে কাউন্ট হচ্ছে स्कलारशिपन लिंक दिए ढुके আমাদের কোর্সটা পারচেজ করে নেবেন এরকম করাটা কি বেটার ছিল না লিড জেনারেশন না করে আমরা যে আপনাদের লিডগুলো নিলাম নিয়ে তারপরে অ্যাডমিশন করালাম ওইভাবে করলে কি বেটার হতো না তখন কাস্টমার পাওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল কেন এখানে তো অনেক অনেক কোয়ারিজ থাকতে পারে এটা আপনি ফোন করে দূর করে দিয়েছেন রাইট সো আমরা কিন্তু এই যে আমরা সব সময় বলি যে প্রোডাক্ট সার্ভিস এবং অডিয়েন্স হ্যাঁ এই সব কিছু অ্যানালাইজ করে তারপরে হচ্ছে আমাদের ক্যাম্পেইনের অবজেক্টিভটা নির্ধারণ করতে হয় সো ট্রাফিক ট্রাফিক ক্যাম্পেইনটা আমরা একটা উদ্দেশ্য করি এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইনটা আমরা একটা উদ্দেশ্য করি আর এই যে লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইনটা আমরা আর একটা উদ্দেশ্য করি কারণ অনেক সময় দেখেন অনেক সময় আমরা যখন প্রোডাক্ট পারচেস করি এই পারচেস করার আগে কিন্তু আমরা প্রোডাক্টটা এক্সপিরিয়েন্স করে বা হচ্ছে প্রোডাক্টটা কেমন হতে পারে বা সার্ভিসটা কেমন হতে পারে এটা একটু লাইভ এক্সপিরিয়েন্স না করে আমরা কিন্তু প্রোডাক্টটা পারচেস করতে চাই না যেমন ধরেন একটা ফ্ল্যাট সেলের ফ্ল্যাট একটা যদি আপনার রিয়েল এস্টেট কোম্পানি যদি ফ্ল্যাট সেল করতে চাই এটা কিন্তু এরকম হবে না যে সে অ্যাড দিবে অ্যাড দিয়ে হচ্ছে তার ওয়েবসাইটে ফ্ল্যাটগুলো লিস্টিং করে রাখবে আমি জাস্ট ওর ফেসবুক থেকে অ্যাডটা দেখে আমি ওর কল টু অ্যাকশানে ক্লিক করে ওর ওয়েবসাইটে যে আমি পঞ্চাশ লাখ টাকা বা এক কোটি টাকার একটা ফ্ল্যাট পারচেস করে দিব হ্যাঁ কার্ড দিয়ে এটা কিন্তু হবে না এই প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি আপনাকে লিড জেনারেশন করতে হবে কারণ তার সাথে আপনাকে কথা বলতে হবে কথা বলে তার যে कैम्पेनारेम उदाहरण दिल्ली একটা রিয়েল এস্টেটের ক্লায়েন্টের কাজও করি আর একটা কাজ করতাম হচ্ছে লাইফ ইন্স্যুরেন্সের হচ্ছে ক্লায়েন্ট তো লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ক্লায়েন্টের কথাই আমি বলি ওনার লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন করতাম এবং এক একটা লিডের জন্য ওনার হচ্ছে যে চার্জটা পড়তো সেটা হচ্ছে প্রায় পঁচিশ ডলারের মতো অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকায় হচ্ছে প্রায় আড়াই হাজার টাকা তিন হাজার টাকার মতো এক একটা লিডে একটা কাস্টমারের 
ফোন নাম্বার আর হচ্ছে নাম পেতে সে প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ করতো তারপরেও আমার ক্লায়েন্ট স্যাটিসফাইড ছিল হ্যাঁ সো একটু চিন্তা করেন যে এই এই জায়গাতে আসলে ক্লায়েন্টরা কত টাকা খরচ করে কিন্তু খরচ করেও সে কিন্তু খুশি হ্যাঁ কারণ হচ্ছে সে একটা যে ফোন নাম্বার পাচ্ছে বা হচ্ছে একটা কাস্টমারের নাম পাচ্ছে হ্যাঁ কাজ করতে পারবেন যেমন <laughs> চিন্তাও করতে পারে না যে একটা লিডে আসলে কত ডলার স্পেন্ড হয় এরা এটা হচ্ছে এই বিজনেস রিলেটেড যারা কাজ করে তারাই আসলে বোঝে হ্যাঁ দিচ্ছে <laughs> ধরেন এই যেম ক্লায়েন্ট হ্যাঁ যে হচ্ছে কি করে আমি যার জন্য ক্যাম্পেইনটা করলাম ধরেন রিয়েল এস্টেটের ক্যাম্পেইন সো এই ক্লায়েন্ট আমাকে বলল যে তোমার ফেসবুক অ্যাড রান করার দরকার নাই তুমি ইউএসএ তে বড় লোক যারা আছে তাদের কন্টাক্ট নাম্বার আর হচ্ছে নাম আমাকে ম্যানেজ করে দাও আমি তাহলে এরকম বড় লোক মানুষে কিভাবে খুঁজে পাবো তো এই বিভিন্ন কোম্পানির সিইও যারা আছে তারা তো বড় লোক আমি জাস্ট লিঙ্কডিনে যাব লিঙ্কডিনে যে সার্চ করব যে সিইও হ্যাঁ সিইও সার্চ করলে দেখবেন যে অনেক সিইও চলে আসবে ওদের আমি কন্ট্যাক্ট ডিটেইলস নিয়ে একটা এক্সেল ফাইল করব এক্সেলে আপনার 1000 সিইও এর মোবাইল নাম্বার দিয়ে আমি ওনারে ফরওয়ার্ড করে দিব ফরওয়ার্ড করে দিলে যেটা হবে এটা হচ্ছে আপনার কোল্ড লিড হ্যাঁ কোল্ড ডেটা এটা দিয়ে যদি উনি কল দেয় কল দিলে ওনাকে উল্টা ধমক মারবে যে আপনি আমারে কল দিয়েছেন কেন আমার ইনফরমেশন কোথায় পেয়েছেন তো এটাই হচ্ছে পার্থক্য লিডের মধ্যে এরকম অনেকেই কাজ করে এরকম অর্ডারও পাওয়া যায় দেখা যাবে যে এক হাজার টা ডেটা আপনার ম্যানেজ করা লাগতেছে আপনার দশ দশ ডলার দিচ্ছে আমি তো 
আমি তো মনে করতাম যে লিড জেনারেশন একটা ডাটা এন্ট্রি পার্ট এটা তো অত বেশি ইনকাম নেই কিন্তু আপনি যেভাবে বলতেছেন তাহলে তো মনে হচ্ছে যে হিউজ অ্যামাউন্ট এখান থেকে পাওয়া যায় মানে এই এই লিড জেনারেশনটা করলে আপনার <laughs> হচ্ছে <laughs> লাইফ ইন্স্যুরেন্সের জন্য লিড কালেক্ট করি বা রিয়েল এস্টেটের জন্য লিড কালেক্ট করি এটা কিন্তু রিয়েল অডিয়েন্স আমাকে ডেটা দেয় এটার কোয়ালিটি আর ওইটার কোয়ালিটি কিন্তু এক না তো লিড জেনারেশনে আমরা একটু যাই স্যার আমরা যেমন এই লাইভে কোর্স করার জন্য ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নম্বর এগুলো দিয়েছি জি জি স্যার জি আমরা তো আমরা তো ইউআই লেভেল এই কোর্স করার জন্য ইমেল এবং ফোন নম্বর এগুলো দিয়েছি আপনারা জানেন যে আমরা লিড কোর্স করার জন্য আগ্রহী বা ফ্রিল্যান্সিং এ আগ্রহী কিন্তু এই অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে কিনতে কারা আগ্রহী এই টাকা কিভাবে খুঁজে বার করব বাড়ি কিনবে কারা কারা কে বাড়ি কেনার জন্য খুঁজতেছে এইটা আমরা বুঝবো কিভাবে আপনারা তো সহজেই বুঝে গেছেন যে আমরা কোর্স করতে চাই ফ্রিল্যান্সিং করতে চাই এইটা সহজে কিভাবে বুঝতে পেরেছি বলেন তো আপনারা অ্যাডভার্টাইজ করছেন স্যার ইন্টারেস্টে গিয়ে ডিজিটাল অ্যাক্টিভিটিতে फेसबुके <laughs> সম্পর্কে জানলাম হ্যাঁ আমরা নেক্সট 